Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video quattro eh, chiacchiere col tacco più eh, la spesa. Oggi è il 4 febbraio. Eh, io volevo intanto, come dice il terribile inizio, volevo ringraziare tutti quanti quelli che mi hanno scritto sotto il video dell'ultima volta e specialmente l'amica Carla Moro che mi ha, fatto, mi ha scritto diverse de domande e io le ringrazio molto eh, però le risponderò un, una alla volta perché altrimenti il video durerebbe chissà quanti minuti e poi la sospense allora mi chiedeva, mi chiedeva Carla Moro come ci siamo conosciuti io e Luisa allora eh, vedete che la, la location è cambiata io e Luisa ci siamo conosciuti, scusate un attimo perché sono tre manca la telecamera, ci siamo conosciuti, vedete lì dietro di me, quelli sono manga, eh, ci siamo conosciuti attraverso i manga, praticamente più o meno, cioè praticamente mh, io volevo, eh, uscivo da un, diciamo, un, un bel periodo della mia vita, mh, allora volevo, come si dice, mh, conoscere... Mh, farsi di amici di pena come si dice no allora leggevo sta rivista eh, si, chiama, si chiamava Giappa Magazine ed era una, un, un magazine italiano dove mettevano tutte le revision tutte cioè, le novità sui manga anime cose del Giappone e in fondo c'era un'altra rubrica amici di pena io cosa ho fatto non ho fatto altro che scrivere e praticamente mi hanno risposto in diverse persone non ci credevo neanche non pensavo già scritto, e già, mi hanno scritto diverse persone e una di queste era Luisa e siamo andati avanti dei mesi a scriverci finché dopo dai dai mi sono incuriosito di lei e, e cosa ho fatto non ho fatto altro che volerla conoscere ovviamente e da lì dopo eh, cose sono, sono fatte più serie e, e siamo fidanzati e infine siamo sposati ecco tutto qua ovviamente lei ha altri gusti di manga e io ne ho altri cioè alcune cose ci piacciono insieme tutti e due insieme tutti, a certi manga e certi no ma è ovviamente è normale non, non possiamo avere tutti i, i, i stessi gusti e comunque io ecco volevo aprire una parentesi che i manga sono da noi sono fumetti loro li chiamano manga sarebbero tradotto immagini in movimento volevo essere chiaro a dire che mh, è stato un mesi fa un servizio delle iene che hanno parlato male dei manga ovviamente e come come io come Luisa e tanti altri italiani che leggono questi fumetti diciamo ci siamo rimasti male perché alla fine praticamente ha fatto nel servizio finire che i manga erano tutte cose vietate non è vero i manga sono per noi cioè per i manga per loro sono fumetti come noi diciamo fumetti loro dicono manga dopo ovviamente come i fumetti ci sono vari generi i manga ce ne sono vari generi se io, io ti, voglio prendermi un manga di quel genere lì si chiama Entai quindi prendo un manga Entai però ci sono varie cose quindi non è che io se prendevo Topolino è eh, un po' un porno per, per, per farmi un esempio quindi lei praticamente è, sta, sta giornalista non voglio fare nomi ha fatto tutto un mazzo insomma praticamente ha fatto un servizio che non, che non, è, non è stato bello è così tutto qui insomma e con, e quindi io e lui ci siamo conosciuti attraverso i miei magazine e ci siamo scritti e poi ci siamo conosciuti ecco tutto qua ecco non, non è che sia una cosa insomma <ride> cioè, diciamo che poteva andare male in tante cose ma il destino ha voluto che andasse così ecco ok ehm, eh, vedete che ho cambiato ehm, stanza questa volta perché purtroppo questa settimana ho fatto il primo dalle 6 alle 2 e anche oggi che è sabato mi ha detto mi ha detto il datore di lavoro si sì, faceva un piacere ho detto ma si sì, va faccio un piacere sono andato anche alla, cioè si è alzato alle 3 e mezza sono andato alle 6 fino a mezzogiorno perché è sabato vabbè, fino a mezzogiorno poi di che corri a casa no non sono neanche andato a casa sono andato a Brescia a prendere delle cose 
e poi sono andato a fare la spesa in due, in, si è fatto la spesa, poi sono andato a fare il gas e sono tornato a casa siccome che basta Luisa sta lavorando per il negozietto no, la volevo disturbare, quindi mi sono messo nella stanzetta, stanzetta superiore dove ci sono cioè, tipo un studio, o uno può fare una stanzetta singola per un bambino oppure uno studio lavoro come vuole uno può fare quello che vuole, le proprie stanze in casa noi la usiamo per mettere i nostri manga, studio, un piccolo studio praticamente vedete questo verde vetrificato quindi riflette e basta insomma ecco tutto qua e, allora cosa sono andato a fare a Brescia adesso tiro fuori un po' le cose sono andato a fare sono andato a prendere le, le nostre sigarette le nostre sigarette praticamente perché io almeno perché abbiamo deciso di andare almeno una volta al mese sennò dopo la spesa diventa un po' grossa perché dico le nostre sigarette perché costano purtroppo costano e eh, hanno un valore mm, un po' alto però d'altronde noi non abbiamo altri vizi e, e cosa volete fare? l'economia gira, noi dobbiamo fare girare l'economia ho preso i manga, non so se, se non vi interessa andate avanti nel video però siccome che anche questa è una spesa ho speso in totale 87 euro Beh, una volta, di volte spendiamo di più ma oh, stavolta è uscito, è uscito di meno ho preso questi, questo è da casa della Planet, ho preso Frecce Velenose, che è un bel manga romantico e deviene sulle 4,50 questo qua, Frecce Velenose poi ho, messo, ho preso Blue Exorcist, sempre della Planet Vedete, questo parla di demoni, così così, avventura e viene sempre sui 4,50 eh, poi questo, ho preso questo qua, sempre la Planet, è cura Canoco, eh, questione d'amore, è, è, è praticamente una, un romanzo scolastico, storie così tra studenti amorose, sì, non, non, non c'è niente di, di che, non è come pensate che sia cose solo storie così tra ragazzi, cioè, eh, i primi amori così, che poi in Giappone non si, non si baciano neanche, si vergognano in pubblico, cioè sono tutte, basta che si, si chiamano per nome, per loro è già una cosa terribile, è già una confidenza, loro non si... Non, chiamarsi per nome proprio è, è una cosa di molto di confidenziale quindi mh, si chiamano sempre per cognome c'è una cosa a loro, no, a loro mentalità poi questo, questo qua è il nostro miracolo de, de, della Facebook che viene 5,90 vedete ci sono case che costano di più perché sono pi case piccole questo parla di una storia fantastica che dei viaggi del tempo praticamente poi questo qua è della sempre della Planet Black Clover che è appena uscito è carino praticamente parla di, di ragazzi che hanno poteri come psicici cioè supranaturali insomma che combattono i cattivi poi abbiamo questo qua è l'attacco dei giganti che parla di, del mondo fantascientifico del, si inventa un mondo che non esiste insomma ma è fantastico che parlano dei giganti che l'uomo deve chiudersi in città con grandi mura e perché sono attaccati da questi giganti che insomma non fanno molto bene gli uomini insomma poi c'è questo qua della star comics e IQ IQ che viene 4.30 IQ questo invece parla è un manga sportivo parla di pallavolo praticamente poi questo qua è, un, è un, tutto un disegno retro, insomma, cura, cura Gime, perché adesso io non sono bravo a parlare e pronunciare come lui dice la principessa di Medusa e della Star Comics, viene 4, adesso anche cieco, 4.30 e parla, praticamente questo sarebbero tipo quelle persone otaku, da loro sono gli otaku, quelli, da noi gli otaku si dice come mi piace, ma è, una, è un termine non molto negativo, da loro è molto negativo perché parla di quelle persone fuori dalla realtà che collezionano cose questi qua praticamente è un gruppo di ragazze che lei sono tre insomma un gruppo di, di otaku che si mettono insieme che praticamente eh, lei piacciono le meduse e altri, altri personaggi insomma sono fuori dal mondo loro nella loro realtà si mettono insieme e creano sta casa mh, di vestiti di, 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 di moda, di vestiti e, e, e stanno avendo successo quindi 
è bello, il disegno non è particolarmente piacevole, però la storia è interessante. Poi c'è l'Ise Lotte che è della, sempre la Planet e viene 4,50. Questo qua parla di maghe, streghe, tutte cose interessanti, bello anche questo. Poi c'è i, i incubi occhi aperti, questo sì diciamo che è un po' più sullo terrore, ma sì vabbè. E questo è consigliato a un pubblico maturo, è di terrore, ma non, non fanno vedere cissa. È... Insomma, cose di terrore, insomma, ecco tutto qua, non prendiamo cose pornazzi, come dicono la gente, ecco. Poi Kamikami Keys viene 4 e 30, mi sembra, della Star Comics, è carissimo, è bellissimo questo qua, è una storia d'amore tra un'umana e, e come si chiamano qui i protettori dei templi giapponesi tipo un, un, neanche un demone un servitore è un servitore divino praticamente che lei diventa come un, è un, è un cioè viene titolata che essere un come un dio da loro no e, e, e ha questi servitori divini che la proteggono e da lì nasce la storia d'amore che tra lei e questo qua che però nel, in realtà non, potra, non possono perché un, un umano ha un'età un che muore e invece quelli lì vanno, durano in eterno quindi è una bella storia d'amore insomma Beh, insomma ecco, ecco tutto qua poi c'è questo qua è trinity 7 della sempre la planet e viene 4,50, questo è la scuola di magia, incantesimi, cose varie, interessante, insomma, sono più cose che piace a Luigi, insomma. Poi c'è della planet delle tecniche di occulto, eh, occulto, occulto, il piccolo detective, eh, del carino, che viene, questo viene sempre 4,50, parla di, mh, cioè, praticamente un detective della polizia che, che investiga l'occulto, robe le parano male, insomma, tutto lì. Questo diciamo che non è proprio per adulti, ma essendo perché loro lo dividono, vedi, giallo praticamente vuol dire che, allora verde vuol dire che è adatto a un bambino, cioè a un ragazzo, insomma. Giallo vuol dire che deve essere consigliato con una visione di un adulto e rosso è solo per adulti praticamente. E, questo, questo è il filo rosso, il filo rosso della Planet viene 4,50, parla sempre una storia d'amore tra liceali, è carina. Poi questo, ecco, questo mi piace a me, storico, questo manga storico, mi viene, questo viene caro, eh. questo viene 8,90, sì. Kamui Golden, praticamente, è, poche parole, sì il disegno non è che sia granché bello, però la storia è, mi piace, praticamente parla di sto, dopo la guerra russo-giapponese, i soldati che sono tornati a casa, una dura guerra anche lì, e praticamente li hanno mandati a colonizzare l'Hokkaido, l'Hokkaido era ancora molto selvatico ai tempi, sarebbe l'isola a nord a nord, che poi avevano preso anche dei territori russi perché c'è la striscia, adesso non mi viene il nome, e lì eh, sono chiamati soldati contadini che praticamente vanno a conquistare e colonizzano la terra ma è, tutta, è tutto praticamente tipo i film americani no? E, tipo cioè proprio neve, fre, foreste, lupi, orsi e loro devono colonizzare tipo fare o pascoli oppure coltivare e lì questa storia di un tipo una caccia al tesoro ecco tutto lì insomma è bellissimo poi questo qua diciamo che è un po' insomma non è di che cioè è bello perché parla di cucina viene della going viene 450 e Food Wars, cioè guerra del mangiare, cioè praticamente è una, una scuola di, di cuochi che, si, che imparano a cucinare e si sfidano fra di loro su chi fa le migliori ricette e chi perde va a casa, viene umiliato praticamente, è carino perché è un tipo che viene fuori da una, da una cucina tipo trattoria semplice, no? che bra suo padre è bravissimo e lui deve, sta studiando ed è, sta combattendo contro questi cannoni 5 stelle e vince sempre perché è fortissimo. 
Ecco, questo qua è il nostro desiderio, diciamo che il flashbook è un manga particolare, praticamente una storia che i ragazzi hanno perso i genitori, affrontano la vita insieme, insomma, un po' triste, però interessante, oh, sì, non sto andando troppo alle lunghe. Poi da Maki non mi ricordo neanche più questo qua, sinceramente. Ehm, ah, sì, 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 ecco, da Maki parla viene questo viene 590 da Maki ecco viene della J pop parla di sto ragazzo che com, non ha tanti poteri ma forza a combattere i demoni e tutto quanto ne è, è come un videogioco aumenta di livello sempre di più insomma su Rever praticamente ah si sì, questo qua è forte questo è rosso perché diciamo che ha delle scene violenti 4,50 Soul Rever parla di queste persone che hanno sono morte cioè due, due, tre, due ragazzi sono morti hanno dal dio della morte gli hanno dato il potere di ritornare in vita e loro devono il loro compito è quello di riportare in vita tutte le persone che sono morte in, con morte non giuste praticamente perché i dio della morte sono quelli che regolano la loro cultura e quella di Sud. Devono portare indietro dal mondo dei morti le persone che sono state uccise ingiustificamente, cioè che non, sono, non volevano morire perché hanno il libro dei morti e hanno, hanno la data del, cioè, di chi deve morire e qui che non devono morire devono farli tornare indietro, insomma una roba particolare e bella. E Clover in Love 3, questo è un altro manga 450 della Planet, Clover in Love, e parla sempre di una storia d'amore tra liceali. Ecco, mi sembra, que questo è tutto, insomma, sì, è un po' noioso perché non a chi non piace, ma è interessante. Infatti ogni tanto Luisa e il novità li mette fuori video, ma insomma, tutto qua. Ecco, dopo sono andato a fare la spesa a Lidl ho preso, iniziamo, se no vi sto di... ecco qua ho preso il solito date 12 confe confezioni questo viene eh, 0,59 ok, ecco lo metto qua in parte poi ho preso eh, due, due confezioni di carta igienica la tre vedi, viene 2 euro l'una, 1,99 ne ho prese due, così ho un po' di scorta poi ho preso zucchero un confezione 65 centesimi poi ho preso cipolle viene 99 un chilo 99 centesimi sono sempre buone poi ho preso queste carote 4 kg ma 99 centesimi al chilo ci piacciono le carote poi ho preso il gorgonzola mi sembra che venga un, un, un euro 99 a, a cosa ho preso uno poi questo eh, ho preso le, um, questo qua mi pare che venga 1,89 si sì, 1,89 la crescenza 1,89 poi ho preso questa è la birra non bevo birra eh, non mi, a me Luisa non ci piace la birra ho preso i tre, due barattoli da mezzo litro vengono 0,49 ho preso per fare gli oggi domani mi fa, no stasera anzi mi metto a fare il pollo alla birra è buonissimo Dopo lo lascio lì, fa il sontino bello appiccicoso, buonissimo, perché tanto l'alcol va via tutto, quindi resta il marogno, il dolce marogno, è buono insomma. Poi ho preso um, eh, Pan 056, ho preso queste da 2 ml, 200 ml, 2 ne ho presi di Pan. Poi ho preso um, il Buro 1,29 volta ne ho preso uno perché ne avevo già a casa poi ho fatto eh, vediamo verdura una insalata ho preso questa qua uh, eh, eh, perché i prezzi io li scrivo dopo mi, mi insalata 1,19 1,19 per 2 questo ho preso ho preso eh, gnocchi patate perché che vengono sui 80 centesimi non è neanche un chilo ho preso questi poi ho preso le mozzarelle bene sono 4 mozzarelle da un, 1,99 sono uh, sono 4 mezzo che 8 c'è cioè, eh, 
eh, non mangio, cioè, 840 grammi totale insomma poi ho preso questi che vengono in rollo, eh, ora due al cioccolato e due alla nocciola, vengono 99 centesimi mi sembra, comunque ho preso perché questa lunedì faccio il secondo, quindi quando io vengo a casa mi faccio il caffè latte con il dolce perché mangio solo la mattina, e dopo andare a mangiare a mezzogiorno, però a mezzogiorno per andare subito a lavorare mi resta la roba, io mi preferisco mangiare, come gli americani faccio la col una bella colazione abbondante, poi ho preso anche questo qua per assaggiarlo, Um, pan frutto pan frutto 1,90 1,90 e poi cosa ho preso? ah eh, sì, il solito vino um, questo qua mi sembra che era 1,90 um, non mi ricordo più eh, vabbè insomma mi sembra 1,90 perché guardo qua perché io sono proprio fuori di testa, mi scrivo le cose, poi me ne, anche me ne, me ne dimentico. Sì, 1,99, ah, è buono, dai, tanto non è vino di qualità, ma... E la spesa è, è finita qui, poi ho fondato quello che fai da te, perché mi serviva, mh, ho preso due triplette, mi serviva per, mh, per, per attaccare le cose al muro. E questi sono, costano in totale 5,25 euro insomma basta ecco qua ho detto un po di tutto ho fatto un po si sì, manga non, non ne frega nessuno però insomma siccome che anche questa è una spesa una volta al mese sì, una volta andavano anche una volta ogni tre mesi ma ci venivano fuori 300 400 euro ho detto già che sono andato a brescia purtroppo per lavori hanno chiuso a bremio ho dovuto fare la strada male ci ho messo una vita e poi sono andato a fare il gas e lì è aumentato il gas ho preso qui un pieno 15 euro è aumentato e purtroppo è una cena che è aumentato anche la benzina e tutto e niente insomma per Carla Moro farò, dirò, farò le altre domande le metterò la prossima volta ecco questa è la mia nuova co è, sì, impostazione perché la mattina ho lavorato quindi il pomeriggio lui già sta lavorando questo l'ho già detto però e qua, qua ho finito ecco tutto qua io vi ringrazio, spero che vi che mettete altri commenti sotto e insomma che mi scrivete e come se vi piace o no, vediamo insomma ecco, ecco tutto qua, ciao a tutte e alla prossima.